Der 27. Spieltag rückt näher und nachdem wir uns letzte Woche schon mit den gesperrten Spielern beschäftigt haben, schauen wir diese Woche nochmal genauer auf die Spieler, die zurückkehren oder die vielleicht auch verletzt ausfallen könnten. Manchmal ist es nur eine einzige Entscheidung, die zu einem ganz anderen Leben führt. Wäre mein Leben dann besser gewesen? Oder einfach nur anders? Wie auch immer du dein Leben leben willst, wir sind dein Coach in allen Finanzfragen. Deutsche Vermögensberatung. Herzlich willkommen hier zum Kickbase Kickoff vor dem 27. Spieltag. Ich habe es gerade im Teaser schon angesprochen. Letzte Woche waren schon die gesperrten Spieler großes Thema und heute befassen wir uns dann nochmal genauer mit den Spielern, die vielleicht durch Verletzungen ausfallen könnten, beziehungsweise auch den Rückkehrern, die wir da auf dem Zettel haben für den 27. Spieltag. Und das Besondere ist ja, was auch letzte Woche schon großes Thema war, der 27. Spieltag startet erst am Samstag. Das heißt, ihr könnt gleich 10 Startelfs noch vor Anstoß einsehen und darauf natürlich mit euren kickbase teams reagieren. Und wir starten hier mal direkt ins erste Match rein zwischen Bremen und Wolfsburg und auf Bremer Seite haben wir da einen Amos Pieper, der sich wieder zurückmeldet, sein Comeback geben kann. Allerdings muss man sagen, der sechste Spieltag stand er zum letzten Mal auf dem Platz. Ist natürlich jetzt schon eine ganze Weile her und deswegen für uns auch eher unwahrscheinlich, dass er am 27. Spieltag schon wieder direkt in der Startelf steht. Aber den kann man ab jetzt mal wieder auf dem Schirm haben, denn der wird auf jeden Fall wieder zurückkehren. Und auf Wolfsburger Seite hatten wir ja letzte Woche auch schon angesprochen, durch den Trainerwechsel da natürlich viel möglich. Also auf jeden Fall auch mal ein paar paar Wolfsburger einpacken, die vielleicht zuletzt eher unsicher waren, denn jetzt unterm neuen Trainer Hasenhüttel kann da natürlich in der Stadt der sich auch viel tun. Bei Gladbach gegen Freiburg ist das große Thema Omlin. Jonas Omlin ist wieder fit, hat jetzt unter der Woche im Testspiel schon wieder über 90 Minuten auf dem Platz gestanden, also auch ohne Beschwerden die 90 Minuten überstanden und deswegen auch für uns definitiv ein Startelf-Kandidat. Auch der Trainer hatte sich nach dem Testspiel da nur positiv über Omlin geäußert, dass er auch nochmal erwähnt, dass er ja auch Kapitän ist und das auch wieder auf dem Platz gezeigt hat. Von daher da bei uns auf jeden Fall Tendenz zur Startelf. Er hat auch nur noch den zweiten Spieltag miterlebt, das heißt mega lange Pause jetzt, aber wir sehen auf jeden Fall gegen Freiburg schon wieder in der Startelf. Und auf Freiburger Seite haben wir dann Philipp Lienert, der gegen Leverkusen schon wieder die ersten Minuten auf dem Platz stand und auf 30 Minuten am Ende kam und für uns am 27. Spieltag eigentlich auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat wäre. Allerdings musste er jetzt die Länderspielreise leider angeschlagen ab mit Knieproblemen ist er schon mal wieder frühzeitig zurück nach Freiburg gereist. Wir sehen trotzdem da auf jeden Fall Potenzial zur Startelf, dass er vielleicht bis dahin wieder fit wird. Allerdings solltet ihr vielleicht sicherheitshalber auch noch mal ein Gulde mit einpacken, der dann doch wieder eher in die Startelf rücken könnte für Lienhardt. Also da, wie gesagt, vielleicht beide mal mitnehmen, wenn ihr die Kapazität habt und auf die Startelf dann um 15.30 Uhr warten. Und im nächsten Matchup zwischen Frankfurt und Union haben wir auf Frankfurter Seite ein bisschen Verletzungssorgen. Und zwar sind sowohl Skiri als auch Larsson derzeit angeschlagen. Skiri mit Rückenproblemen, da ist aber die Hoffnung auf jeden Fall auch noch da, dass er bis zum Unionsspiel wieder fit ist. Und dann auch noch Larsson, der mit einer Muskelverherzung zu kämpfen hat. Auch da noch ein Fragezeichen für das Unionsspiel hinter ihm. Allerdings würde ich da mal die Entwicklung in der Woche abwarten und dementsprechend könnt ihr dann ja noch reagieren. Dann kommen wir schon zur nächsten Partie zwischen Leverkusen und Hoffenheim. Da haben wir auf Leverkusener Seite ein Palacios, der höchstwahrscheinlich ausfallen wird, mit muskulären Problemen im Oberschenkel zu kämpfen hat und es wohl nicht packen wird, pünktlich bis zum Hoffenheim-Spiel wieder fit zu werden, höchstens auf der Bank vielleicht Platz nehmen darf. Dann haben wir auch noch einen Hofmann, bei ihm sieht es aber gut aus. Der hat auch jetzt wieder am Mannschaftstraining äh, teilgenommen, beziehungsweise steht ganz kurz davor und wird dementsprechend höchstwahrscheinlich auch für Hoffenheim dann wieder fit sein. Und dann haben wir auch noch einen Tabso Bar, der sehr interessant sein könnte, denn der wurde höchstpersönlich von Xabi Alonso zurückgeordert nach Leverkusen und ist frühzeitig von der Länderspielreise zurückgekehrt. 
ohne äh, einen Hinweis auf Verletzungen. Also da ging es wirklich nur darum, ihn quasi perfekt vorzubereiten auf das Spiel gegen Hoffenheim. Und da sehen wir dann natürlich ganz große Anzeichen auf einen Startelfplatz für Tapsoba am Wochenende. Bei Leipzig haben wir dann noch Willi Orban, über den wir kurz sprechen können. Der ist auch mit muskulären Problemen von der Länderspielreise zurückgekehrt, aber schon extra früh. Das heißt, dass Leipzig ihn dann auch fürs Wochenende wieder matchfit kriegen sollte. Deswegen da zwar noch ein kleines Fragezeichen hinter, aber wir sehen ihn auf jeden Fall für das Spiel gegen Frankfurt wieder fit. Und dann kommen wir auch schon zum Topspiel des 27. Spieltags zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Da stehen vor allem die Torhüter im Mittelpunkt, denn auf beiden Seiten gibt es da Probleme. Beim FC Bayern musste Manuel Neuer das DFB-Camp verletzt verlassen und wird vermutlich nicht fit bis zum Dortmund-Spiel. Wir haben da einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, also das wird ganz, ganz eng. Wir sind uns da ziemlich sicher, dass für ihn auf jeden Fall Ulreich im Kasten stehen wird. Mit 1,5 Millionen kann man da natürlich jetzt nochmal zuschlagen vor dem Wochenende. Und auf Dortmunder Seite ist auch Kobel angeschlagen und musste die Länderspielreise frühzeitig abbrechen. Muskuläre Probleme auch im Adduktorenbereich. Aber da sehen wir schon eher die Chance, dass er bis zum Wochenende wieder fit wird. Aber auch da kann man natürlich sicherheitshalber mal einen Meier mitnehmen. Bei Bayern solltet ihr auch die Personalie Harry Kane im Auge behalten, denn auch er musste frühzeitig von der Länderspielpause zurückkehren. Aufgrund von Sprunggelenksproblemen ist er jetzt wieder in München, trainiert schon wieder individuell mit dem Ball, aber da auf jeden Fall die Entwicklung im Laufe der Woche im Auge behalten und schauen, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Aber sobald er irgendwie laufen kann, sind wir uns relativ sicher, dass er dann auch gegen Dortmund auf dem Platz stehen wird. Und Guerrero hatten wir letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass der vermutlich nicht mehr fit wird bis zum Spiel gegen Dortmund und da auf jeden Fall als erste Option Davis als Ersatz für ihn auf der linken Seite. Und dann werfen wir noch einen Blick auf die Sonntagspartien. Da haben wir zuerst den FC Augsburg gegen den ersten FC Köln und bei Köln ist Finkgräfe angeschlagen. Ob der noch bis zum Wochenende fit wird, ist fraglich. Da wäre dann aus unserer Sicht die erste Option Pacarada. Und ansonsten solltet ihr noch auf dem Schirm haben, dass Selke wieder zurück ist. Der hatte kurz mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt. Wo ist er denn? Da ist er. Aber ist jetzt wieder fit zurück und auch wieder im Teamtraining dabei. Dann haben wir noch Stuttgart gegen Heidenheim. Und bei Heidenheim ist Jan Niklas Beste ja von DFB abgereist und noch angeschlagen. Für ihn wäre dann, wenn er bis zum Wochenende nicht mehr pünktlich fit wird, Cessa, die erste Option aus unserer Sicht. Und dann haben wir auch noch Maloney, der zwar noch als angeschlagen gilt, aber aus unserer Sicht wird er vermutlich am Wochenende sein Comeback geben. Und als letzte Partie am 27. Spieltag haben wir dann noch Bochum gegen Darmstadt. Und bei Bochum sind gleich drei angeschlagene Spieler, aber die aus unserer Sicht auch alle bis zum Wochenende wieder zurückkehren sollten. Das ist zum einen Oermann. Dann haben wir da noch Antwi Adjay und auch Bero. Und Antwi Adjay ist dann aus unserer Sicht der mit den größten Chancen auf einen Startelfplatz. Und dann haben wir auf Darmstädter Seite noch ein Holland, der angeschlagen ist, ein Bader, der angeschlagen ist und auch ein Franjic, der gelb gesperrt ist. Also da wird sich in der Startelf wahrscheinlich was tun und da kann es auf jeden Fall zu einigen Änderungen kommen. Ich hoffe, das hilft euch für eure Vorbereitung auf den 27. Spieltag schon mal wieder einiges weiter. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es viele Punkte für euch gibt und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.